Assalamu alaikum. Today we are going to discuss how to write a literature review in research proposal as well as uh, the same thing will be continued in your research thesis or research proposal, uh, I mean research project as well. The objective of this lecture is that by the end of this lecture, you will be able to write section two of the research proposal, that is literature review. Um, previously, I have discussed how to write section A of the research proposal. And uh, today in literature review, I'm going to discuss the purpose of literature review, elements of literature review, writing the intro to literature review, writing body of the literature review and the conclusion. It means you can see that there are three parts of literature review, introduction, body and conclusion. Okay, so it's just like an essay sort of where you have to make a proper introduction and a proper conclusion with middle part as a discussion one. Okay, so first of all, the purpose of the literature review to provide the background information about this research topic. Now, basically, you are uh, no doubt providing background in the introduction as well. But here you have to provide the background in relation to the researches that are already conducted on this particular area. Okay, up just say introduction to the background of that was with the observe you have just a definition discuss currently up in a history discuss currently is an aggie cheese out here if the literature review may up ye background when I think it is topic by con con si research is kiss kiss that I say kaha kaha we will get it okay so this background is actually related with the research already done on that particular area second is to establish the importance of a topic so no doubt you have again uh, I will say the same thing you have already mentioned it in the introduction how to uh, what is the importance what is the justification of your topic but here again you have to mention in uh, relation to the previously published researches okay so after research is important hai aapka topic is se important hai baki sare researches ke hawale se ye aapko yahan pe mention karna hota hai discuss number three to demonstrate familiarity with the topic or the problem okay so obviously you can do this you you basically you have to show the that you have studied a lot you have gone through a lot of researches related to your topic okay so you have to demonstrate your familiarity means you know you are familiar with this particular topic and the problem that you are considering in this uh, research okay Number four, to set the stage for further work and allow you to join a scholarly conversation. Now, basically, as I've told you that there are three uh, subsections, you can say introduction, body and the conclusion. Heading to koi nahi hoti, lekin ye or ek tarah se obvious hota hai. Jaysay essays mein koi heading dal ke aap nahi likhte, introduction, conclusion. Isi tarah se isme bhi nahi hota. Lekin kahi na kahi wo cheez maujood hoti hai, thik hai? To jo aapka... Uh, conclusion hai usme aapko basically is tarah se show karna hota hai you have to set the stage that further work is possible in this particular area okay so you have to show in such a way ke kya kya kaam ho chuke hain aap kya karna cha rahe hain kis tarah se karna cha rahe hain sab cheeze aur phir aakhir mein mazid is pe kya kaam ho sakta hai kis angle se ho sakta hai theek hai next is the element of an effective literature review now, an effective literature review should, number one, be organized around and directly related to the thesis of the research question you are developing. Okay, so it should be directly related with your research question, whatever you are discussing, whatever the, uh, thesis or researches, articles, whatever you are discussing, it should be directly related with your research question. As an hour, which is irrelevant, yeah, up to topic because up to a great thought of what match car at the thought about the coming chalega. Okay, you have to include the exactly related things. Okay. अब अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करना चाह रहे हैं और स्कूल लेवल के रिसर्च मिली है तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं आप ठीक है लेकिन टॉपिक का जो मेन फोकस है वो सेम होना चाहिए ठीक है तो इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन और योर रिसर्च टॉपिक और थीसिस नेक्स्ट इज सिंथेसाइज रिजल्ट इन टू अ समरी वॉट इज एंड इज नॉट नोन ओके 
<clears throat> so obviously when you are discussing different researches uh, whatever you have studied or whatever you have uh, collected when you will discuss them you will actually discuss their results theek hai aapko yahi baat karni hai ki unhone kahan kiya kis tarah se kiya hai research aur kya unka result aaya hai okay so basically you have to give a kind of a summary of what kind of research they have done and what was their result what they know and what इट इज मिसिंग जो मिसिंग होगा एक रिसर्च में फिर वो आप दूसरी रिसर्च का हवाला देंगे कि इस रिसर्च में ये चीज मौजूद है लेकिन इसमें ये मिसिंग है इस तरह से करते करते आप अपनी रिसर्च के तरफ लेकर आएंगे डिस्कशन को नंबर थ्री आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इन द लिटरेचर इफ देर इज एनी कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड मैंशन दैट ओवर हेयर एज वेल फोर फॉर्मुलेट क्वेश्चन दैट नीड फर्दर रिसर्च okay so you can even suggest different questions or different areas that are possible for further researches in this uh, i mean the uh, related with your topic now as i have told you that there are uh, you can say the whole literature review is divided into three parts so how to write the introduction of the literature review so first of all you should define define what you have already defined the key terms in your introduction theek hai key terms ki definition mein aapne sari key terms define kar di hain lekin yahan pe aap jo definition denge wo overall apne title ki aur kisi research paper mein se leke usko explain karne ki koshish karenge because ye introduction hai na aapke literature review ka to aap isme जो आपके मेन टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ओके सो द जनरल टॉपिक इशू और एरिया ऑफ कंसर्न मींस ओवरऑल योर टॉपिक ठीक है वहां तो हमने सिर्फ की टर्म्स और मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन की थी यहाँ आप ओवरऑल अपना टाइटल को डिफाइन करेंगे सबसे पहले उसके बाद आइडेंटिफाई सॉरी आइडेंटिफाई थ्रेट्स इन वट है पब्लिश अबाउट द टॉपिक so whatever already published on that particular topic number 2 conflict in theory methodology evidence and conclusion so if there are any conflicts in the theories or the methodology or any evidence or even the conclusion ke kisi ka conclusion kuch aa raha research ka aur dusre ko ko area ke difference ki wajah se kuch aur conclusion aa raha hai to wo sari cheeze aapko is idhar mention karni hogi introduction mein gaps in the research and the scholarships a single problem or new perspectives of immediate interest okay so whatever problem is there whatever gaps are already there you have to point that out acha gaps aap jo hai wahan statement of the problem mein bhi discuss karenge lekin yahan pe fir main wahi kahungi ki yahan pe aap researches ko relate karke point out karenge cheeze okay then you have to establish the writer's reason for reviewing the literature theek okay? hai what is your point of view why you are studying the literature of other people what you are trying to do right you are actually actually you are trying to identify uh, whatever work is done on your particular topic jo aapne decide kiya hua hai us pe kya kya kaam kis kis tarah se ho sak ho chuka hai आप इसलिए स्टडी कर रहे हैं लिटरेचर आप ये देखना चाह रहे हैं कि हम मैं किस तरह से कर सकती हूँ या बेसिकली uh, आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए ठीक है सो दिस कैन बी एनी ऑफ द रीजंस दैट यू कैन मेंशन हियर नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया टू बी यूज इन एनालाइजिंग कंपेयरिंग लिटरेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिव्यू ओके सो वट क्राइटेरिया यू हैव यूज for comparing your the literature and its organization wo kahin na kahin within uh, that discussion hi hota hai alag se aapko kahin define nahi karni hoti theek hai so basically that is the sequence what kind of sequence you are uh, following throughout the literature review what is your point of view and then the scope when necessary state why certain literature is or is not included theek hai jaise maine aap logo ko kaha tha starting mein ke aap uh, थीसेस अभी फिलहाल यूज नहीं करें जो आपकी प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें आप थीसेस या आर्टिकल्स यूजुअली इंक्लूड नहीं करते ठीक है बट इन इन योर प्रॉपर रिसर्चेस यू कैन इंक्लूड इवन दैट ठीक है 
इन द प्रॉपर रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च थीसिस लेकिन रिसर्च प्रपोजल की हद तक मैं समझती हूँ कि इट्स बेटर टू फोकस ऑन द रिसर्च ओनली ठीक है टू शो दैट वाई यू हैव इंक्लूड बिकॉज दे आर पब्लिश ज्यादातर जो थीसिस आपको मिलते हैं वो थीसिस बेसिकली पब्लिश नहीं होते ठीक है चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में हो चाहे ऑनलाइन अवेलेबल हो क्योंकि थीसिस में से ही रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है किसी न किसी जर्नल में ठीक है तो इट्स बेटर टू सेलेक्ट दो राइट नेक्स्ट इज द बॉडी राइटिंग द बॉडी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू ग्रुप रिसर्च एंड अदर लिटरेचर रिव्यू थियोरेटिकल आर्टिकल्स केस स्टडीज एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू कॉमन डोमिनेटर्स ओके सो यू हैव टू इन द बॉडी यू हैव टू डिस्कस ओवरऑल वट एवर रिसर्च यू हैव कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड then topical themes all the important themes or the theories that are related with your topic you have to discuss that over here then qualitative versus quantitative if you are uh, like for example if your work is quantitative and uh, there are some works that are uh, done through qualitative paradigm on the same topic that you have selected so you have to justify it theek hai kya agar a qualitative हुआ हुआ है और आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों क्या चीज किया है यहाँ पे ये तो नहीं है आप प्रूफ uh, करेंगे कि आप क्वांटिटेटिव क्यों कर रहे हैं लेकिन आप ये जरूर शो करेंगे यहाँ पे कि क्वालिटेटिव कर रहा करा है उन्होंने तो क्यों किया है ठीक है योर ओपिनियन ऑल्सो बेटर से यू हैव टू इंक्लूड योर व्यूज योर ओपिनियन एज वेल बट द मेन फोकस विल बी द रिसर्च दैट यू हैव स्टडीड एंड कलेक्टेड then the conclusion of the authors the details related with them and specific purpose or objective chronology etc means proper reference should also be given summarize individual studies or articles remember that space length denotes significance okay so the length here is very important you have to summarize the individual studies theek hai ye na ho ki aap pura ek page jo hai wo ek research ke liye likh rahe hain theek hai yani jo aapne researches collect ki hain wo ek research ko explain karne ke liye uska review dekhne dene ke liye aapne pura ek page likh diya this is not the way okay you have to summarize that study in such a way that it will have some coherence and cohesion with the other researches and it should be only around a paragraph that's all ठीक है बहुत ज्यादा लेंथ की जरूरत होती नहीं है उसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप फोकस करके यहाँ मेंशन करते हैं एंड देन यू ट्राई टू रिलेटेड और ट्राई टू क्रिएट सम कोहरेंस और कोहेजन विद द अदर रिसर्च दैट यू हैव कलेक्टेड ठीक है तो इस तरह से एक मतलब पढ़ने वाले को ये लगा कि पूरा एक कंटिन्यूटी में है चीजें ये नहीं है कि एक चीज अलग एक पैराग्राफ अलग है और दूसरा पैराग्राफ टोटली डिफरेंट है तीसरा बिल्कुल उससे भी ज्यादा डिफरेंट है ऐसा ना लगे वो सारी रिसर्च तो आपस में किस तरह से रिलेटेड है सबसे पहली बात तो ये कि आपके टॉपिक है आपके टॉपिक से रिलेटेड है ठीक है इवन देन यू हैव टू सी द लिंक बिटवीन दीज रिसर्च हाउ यू कैन लिंक दीज रिसर्च यूज स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला सेंटेंसेस टू बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ्स sign post throughout and brief so what summary sentence at in immediate points okay so try to begin every paragraph by showing again the connection okay the umbrella sentence means the sentence which can uh, cover that particular paragraph and the previous one theek hai kis tarah se uska relation bana raha hai aur is paragraph mein kya cheez different hai your first sentence of every paragraph should be very catchy theek hai and then you can give the summary of uh, that particular research writing the conclusion summarize major contribution of significant studies and articles maintain focus established in introduction now because this is the time for writing a concluding paragraph theek hai conclusion ki heading nahi aayegi lekin wo ek ek last paragraph hoga literature review ka jisme jisko actually concluding paragraph kehte hain theek hai to major contributions major jo findings jo aapne uh, un researches mein se dekhi hain वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंड मेन पर्पस इज टू स्टैब्लिश योर रिसर्च ठीक है जो आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर बेस प्रोवाइड करना जरूरी है ठीक है तो किस तरह से दूसरी 
रिसर्च में क्या हुआ है एंड हाउ एंड वॉट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन यू हैव टू स्टेब्लिश द इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च इन दिस कंक्लूजन ठीक है एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि दिस इज अव बिगिनिंग न्यू बिगिनिंग क्या होता है न्यू बिगिनिंग टू योर रिसर्च होता तो कंक्लूजन है लिटरेचर रिव्यू लेकिन कंक्लूजन होता है बाकी सारी रिसर्च का और यहाँ से आपके रिसर्च स्टार्ट होती है बिकॉज द थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड विद मेथडोलॉजी ऑफ योर रिसर्च ओके सो बेसिकली दिस कंक्लूजन आई मीन कंक्लूजन चैप्टर सॉरी सेक्शन और पैराग्राफ विल गिव अ न्यू बिगिनिंग टू योर रिसर्च इस तरह से आपको एंड करना है कि उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा इवेलुएट करंट स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर बॉडी ऑफ नॉलेज रिव्यूड पॉइंट आउट मेजर मेथरोलॉजिकल फ्लॉज और गैप्स इन द रिसर्च इनकन्सिस्टेंट इन थियोरी एंड फाइंडिंग्स एंड एरियाज और इशूज पर्टिनेंट टू फ्यूचर स्टडी ओके सो हेयर यू हैव टू एक्चुअली एंड द डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस रिसर्च एंड यू हैव टू पॉइंट आउट द मेजर flaws or the gaps in those researches and then why your research is important what you are focusing on theek hai ki baaki sab mein kya problem hai kis tarah se flaws hain kya negativities hain aur ab aap kya karna cha rahe hain kya find out karna cha rahe hain theek hai this is what you have to mention here in the uh, concluding paragraph now overall in summary we can say that as you read try to see the big picture your literature review should provide an overview of the state of this research okay this uh, this slide is actually an overall look of the literature review okay ke literature review mein actually hota kya hai ye summarize jo kuch maine abhi padhaya hai us wohi points hain in a different way okay so as you read try to see the big picture big picture means on a broader level on a larger scale aap dekhenge kya ho raha hai kis tarah se ho raha hai aur ab kya hona chahiye theek hai otherwise you won't be able to manage that so you have to first of all think about it and then start doing it include only resource materials that help you uh, shape your arguments resource material means the material that are available on internet with reference theek hai reference zarur hone chahiye jahan se bhi aap jo bhi material le rahe hain to include only source material means the material which have some references agar reference nahi honge to wo plagiarism mein aa jayega aapko hi problems honge resist the temptation to include everything you have read okay baaz oqat hame lag raha hota hai ki bhai ye bhi acha hai ye bhi dal dete hain ye bhi include kar dete hain जितना आप पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा और आपको ये शौक होगा कि मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूं लेकिन नॉट एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड ओके यू हैव टू इंक्लूड द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट थिंग इन योर लिटरेचर रिव्यू ठीक है बिकॉज योर लिटरेचर रिव्यू विल बी रेड ओनली वंस तो वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत अट्रैक्टिव जो लोगों को पढ़ने वाले पूरा पढ़ते चले जाए वरना यूजली लोग लिटरेचर रिव्यू पढ़ते ही नहीं है ठीक है balance summary and analysis as you write keep in mind your purpose for writing why you are writing uh, the literature review and research obviously and how will this review benefit readers how does this review contribute to your study keep thinking about how you will organize everything you read in the final project okay so this was an overall summary of the literature review and these are the sources that i've used for this lecture that's all for today thank you so much